Hello guys, welcome to another video lecture from SDS Biochemistry and today the topic we are going to discuss is digestion and absorption of lipids also known as fats. In the previous video lectures we discussed the digestion and absorption of carbohydrates aur un video lectures ke jo links main description mein de dunga taaki agar aap wo dekhna chahe to aap dekh sake. To aaj hum discuss karenge lipids ki digestion and absorption. और डाइजेशन के हवाले से जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डाइजेशन बेसिकली किसको कहते हैं डाइजेशन कहते हैं जो हम फूड स्ट्रफ्स इनटेक करते हैं उन वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उनको सिंपलर और स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं एंड लिपिड्स यू नो आर वन ऑफ द फ्यू बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं और लिपिड्स की डाइजेशन और एब्जॉर्बशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि यू नो दैट लिपिड्स आर इनसॉलोबल इन वाटर राइट लिपिड्स कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर वाटर इनसॉलोबल बट सॉलोबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी ये आपके लिपिड्स जो हैं जिनको फैट्स भी कहा जाता है ये वाटर इनसॉलोबल होते हैं वाटरों में सॉलोबल नहीं होते जबकि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लिपिड्स के डाइजेशन में इशू आएगा तो उसको हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में उसको किस तरह से टैकल किया जाता है ठीक है और एक बात आपने याद रखनी है कि जो एंजाइम्स लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम लाइपेजिस कहते हैं ठीक है जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को कहा जाता था ग्लाइकोसाइडेज and the protein digesting enzymes were being called as proteases so similarly jo lipids ko digest karenge digestive enzymes wo aapke paas honge lipases lipids ka agar hum thoda sa structure dekh le to lipids ka jo major portion hum diet mein consume karte hain wo hota hai triglycerides ki form mein ya jinko triacylglycerols bhi kaha jata hai और triglycerides ya triacylglycerols basically kya hote hain inme aapke paas एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल होता है ठीक है ग्लिसरोल इज अ अल्कोहल कंटेनिंग थ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इट इज बेसिकली एन अल्कोहल और एक ग्लिसरोल के साथ आपके तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं राइट द थ्री फैटी एसिड्स आर अटैच टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरोल और ये बनाते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड जो कि आपके डाइट का मेजर पोर्शन होते हैं ठीक है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है ग्लिसरोल का और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर और किस तरह से उनके दरमियान एस्टर लिंकेज बनता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लिपिड्स के चैप्टर में लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर ग्लिसरोल एक अल्कोहल है बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इट इज़ ए थ्री कार्बन अल्कोहल कंटेनिंग थ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप्स और फैटी एसिड्स आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं बेसिकली कार्बोक्सलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है तो आप इस तरह समझ लें कि ये आपका एक अल्कोहल है और ये आपका एसिड है और इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है उसको आप कहते हैं एस्टर लिंकेज ठीक है दिस ई मैंने स्मॉल ही लिखा है तो इसलिए आपने इसको इलेक्ट्रॉन के लिए कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि नॉर्मली स्मॉल ही इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है लेकिन ये एस्टर लिंकेज बनता है आपका इस अल्कोहल के दरमियान और इस एसिड के दरमियान क्लिस्ट्रोल के दरमियान और फैटी एसिड के दरमियान तो इस तरह हम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स के दरमियान जो लिंकेज प्रेजेंट हैं वो आपके पास एस्टर लिंकेज होते हैं सिमिलरली जैसा कि प्रोटीन्स के अंदर आपको पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलते हैं तो उसी तरह लिपिड्स के अंदर जो लिंकेज होते हैं वो होते हैं एस्टर लिंकेज बिटवीन एन अल्कोहल एंड बिटवीन अ फैटी एसिड ठीक हो गया तो चलिए देखते हैं कि जब हम फूड इनटेक करते हैं जब हम फैट इनटेक करते हैं हमारे अपनी बॉडी में ट्राइग्लिस्ट्राइड्स की फॉर्म में तो हमारी बॉडी में होता क्या है जब आप फैट इनटेक करते हैं अपनी बकल कैविटी में या माउथ में तो आपकी बकल कैविटी में एक एंजाइम होता है लिंगुअल लाइपेज जो कि लिंगुअल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है ठीक है ये बात आपने याद रखनी है कि आपके माउथ में लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होती ठीक हो गया उसकी रीज़न ये है कि ये जो लाइपेज रिलीज़ किया जाता है माउथ में लिंगल लाइपेज इसको वर्क करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है वो होती है फोर टू फाइव पीएच, ठीक है 
ये फोर टू फाइव पी पर काम करता है जबकि आप जानते हैं कि आपके बकल कैविटी में आपके माउथ में जो पी होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पी होती है सिक्स इसकी वजह से ये इंजाइम माउथ में अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसको पी नहीं प्रोवाइड की जाती और दूसरा ये कि ये लिंगुअल लाइपेज ये बहुत वीक इंजाइम है ठीक है अगर ये अपने पी पर काम करता भी है तो ये इतना वीक इंजाइम है कि ये सिर्फ फैट्स का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है या आप यूँ समझ लें कि जो बहुत ही सिंपल फैट होता है या स्मॉलर फैट्स होते हैं उन्हीं को ही ये ब्रेक डाउन या हाइड्रोलाइज कर सकता है ठीक है ये बहुत वीक इंजाइम है तो आपका बकल कैविटी में कोई भी डाइजेशन नहीं होती आपके माउथ में फैट्स की कोई भी डाइजेशन नहीं होगी उसकी वजह यह है कि ये माउथ में रिलीज होने वाला इंजाइम लिंगुअल लाइपेस एक तो बहुत वीक इंजाइम है और दूसरा माउथ में पीएच ही अवेलेबल नहीं है इसको काम करने के लिए क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम करता है फोर टू फाइव ठीक है तो आपने फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स को इनटेक किया आपने डाइट में आपके माउथ में उनकी कोई केमिकल डाइजेशन नहीं हुई सिर्फ मकैनिकल डाइजेशन हुई और वो फैट्स जो हैं वैसे के वैसे ही आपके स्टमक में आ गए ठीक है अब स्टमक में आपके दो तरह के इंजाइम्स हैं जो काम करते हैं एक तो आपका वो लिंगुअल लाइपेज है जो आपका माउथ से स्टमक में आया है क्योंकि ये लिंगुअल लाइपेज माउथ में कोई काम नहीं कर रहा था लेकिन ये फूड के साथ मिक्सअप होकर बोलस की फॉर्म में आपका माउथ से स्टमक तक पहुंच गया तो स्टमक में जो दो इंजाइम्स काम करेंगे उसमें से एक तो ये लिंगुअल लाइपेज होगा और दूसरा उसमें होगा गैस्ट्रिक लाइपेज जो स्टमक का अपना इंजाइम है जिसको स्टमक के चीफ सेल्स रिलीज करते हैं वही सेल्स जिन्होंने स्टमिक में पेप्सिनोजन को रिलीज किया था इन केस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन तो वही चीफ सेल्स जो हैं वो स्टमक में फैट्स की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज को रिलीज करते हैं आपने ये बात भी याद रखनी है कि स्टमक में भी फैट्स की डाइजेशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है ठीक है बहुत मिनिमम डाइजेशन होती है क्योंकि ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी लिंगुअल लाइपेज की तरह बहुत वीक इंजाइम है ये दोनों इंजाइम्स जो हैं लिंगुअल लाइपेज जो कि बकल कैविटी या माउथ से आया है और ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि स्टमक का अपना लाइपेज है ये दोनों बहुत ही वीक एंजाइम्स हैं दोनों बहुत वीक लाइपेजेज हैं ये बहुत स्मॉलर फैट्स पर या सिंपलर फैट्स पर एक्ट करके उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसी वजह से स्टमक में भी जो आपकी फैट्स की डाइजेशन है वो सिर्फ माइनर डाइजेशन होती है बहुत कम डाइजेशन होती है आप ये समझ लें कि आपका आपने फैट इनटेक किया तो आपके माउथ में तो वो कम्प्लीटली अनडाइजेस्टेड है डाइजेस्ट होता ही नहीं है आपका स्टमक में किया तो वहाँ पर भी बहुत थोड़ा डाइजेस्ट हुआ यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ ट्वेंटी टू थर्टी डाइजेस्ट हुआ ठीक है तो आपके स्टमक में जो दो इंजाइम्स काम कर रहे थे एक उनमें से लिंगुअल लाइपेज था ठीक है उसने बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया एक फैटी एसिड जो है उसने वहाँ पर रिमूव कर दिया जब ट्राइसाइल जब ट्राइग्लाइसराइड्स में से आप एक फैटी एसिड को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डाइग्लिसराइड या डाईसाइल ग्लिसरोल क्योंकि इसमें दो एसाइल ग्रुप होंगे जो दो फैटी एसिड से आए होंगे और एक ग्लिसरोल के साथ वो अटैच हैं तो इसको हम डाई एसाइल ग्लिसरोल भी कह सकते हैं जो यहाँ पर डी की फुल फॉर्म है डाई एसाइल ग्लिसरोल ठीक है या इसको डाई ग्लिसराइड्स भी आप कह सकते हैं तो ये डी जी डाई एसाइल ग्लिसरोल बेसिकली है क्या सिंगल ग्लिसरोल के साथ जब दो फैटी एसिड अटैच होंगे तो उसको हम डाई एसाइल ग्लिसरोल कहेंगे क्योंकि एक फैटी एसिड इसने रिमूव कर दिया है ठीक है तो ये टी जो है ट्राइग्लिसराइड्स की शॉर्ट फॉर्म है उस पर एक्ट करेगा ठीक है और उनको कन्वर्ट करेगा डाइसाइल ग्लिसरोल्स में और फैटी एसिड में सिमिलरली जो गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि ऑलमोस्ट थ्री पी पर वर्क करता है ये भी मज़ीद अगर कोई सिंपलर आपके पास फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं ये उन पर काम करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में अब मोनोग्लिसराइड्स क्या होंगे मोनोग्लिसराइड्स भी यही होंगे कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स में से दो फैटी एसिड्स को रिमूव कर दें तो वो आपका जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरोल के साथ अटैच होगा तो इसको आप कहेंगे मोनोग्लिसराइड ठीक है तो ये आपने याद रखना है कि ग्लिसरोल के साथ जब तीन फैटी एसिड अटैच होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरोल के साथ जब दो फैटी एसिड अटैच थे तो डाइग्लिसराइड और ग्लिसरोल के साथ जब सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मोनोग्लिसराइड जिसको हम एम जी यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है तो स्टमक में आपकी सिर्फ माइनर डाइजेशन हुई ठीक है और फूड आपका स्टमक से आ गया डिओडिनम में अब डिओडिनम में क्या होगा डिओडिनम आपका पार्ट है इंटेस्टाइन का और फैट्स की डाइजेशन की बात करें तो फैट्स की जो मेजर डाइजेशन है वो आपके इंटेस्टाइन में होती है आपके डिओडिनम में होती है 
अच्छा जी यहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है डाइजेशन में फैट्स की डाइजेशन में डिओडिनम में क्योंकि स्टार्ट में हमने बात की थी कि आपके फैट्स जो हैं वाटर इनसोलबल होते हैं ठीक है जब आपके जबकि आपके जो डाइजेस्टिव इंजाइम है वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं दूसरा इशू यहाँ पर यह आएगा कि आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो कि आपके डिओडिनम में आएंगे स्टमिक से वो बहुत लार्ज इन साइज होंगे ठीक है आपके पास बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होंगे जिन पर यह पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट नहीं कर सकेगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिओडिनम में जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे उसमें दो एंजाइम्स हैं ठीक है सॉरी एक ही एंजाइम है जो डिओडिनम में फैट्स को डाइजेस्ट करेगा और वो है आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रियाटिक लाइपेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइपेज है अनलाइक लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज पेनक्रियाटिक लाइपेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइपेज लेकिन पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है इसको जो है क्या चाहिए होता है ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स पर काम नहीं कर सकता जबकि डिओडिनम में जो फैट ग्लोब्यूल्स आते हैं स्टमक से वो लार्ज इन साइज होते हैं जबकि पेनक्रियाटिक लाइपेज को कौन सा फैट चाहिए होता है इसको चाहिए होता है इमल्सीफाइड फैट ठीक है तो अभी आपको बता देते हैं कि इमल्सीफाइड फैट क्या होता है या इमल्सीफिकेशन क्या होता है इमल्सीफाइड फैट बेसिकली ये होता है कि जब आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं जो कि वाटर इनसोलबल हैं जब उनको वाटर मिसेबल करने की कोशिश की जाती है तो उसको हम कहते हैं इमल्सीफाइड फैट मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आप एक ग्लास लें और उसमें आप वाटर ले लें और उसमें आप ऑयल ले लें और आप उस वाटर और ऑयल को जितना मर्जी मिक्स करने की कोशिश करेंगे वो मिक्स नहीं होगा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वाटर आपका सेपरेट है और ऑयल आपका सेपरेट है ठीक है क्योंकि ऑयल्स या फैट्स जो हैं वो आपके बेसिकली वाटर इनसोलबल होते हैं लेकिन अगर आप उसी ग्लास में थोड़ा सा सोप भी ऐड कर देंगे और आप उसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ठीक है अब आपको वो ऑयल और वो वाटर अलग अलग होते नज़र नहीं आएंगे बल्कि आपको एक पेस्ट नज़र आ जाएगी ठीक है तो उस सॉल्ट ने किया क्या उसने एक डिटर्जेंट एक्शन परफॉर्म किया ठीक है उसने एक डिटर्जेंट एक्शन परफॉर्म किया कि उस फैट ऑयल जो था उसको किसी हद तक उसने मल्सीफाई करके उस वाटर में सोलबल करने की कोशिश की अगर कम्प्लीटली सोलबल नहीं भी कर सका तो एक पेस्ट टाइप उसने मटीरियल बना दिया तो इसको हम कहते हैं इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट इसमें बेसिकली होता यह है कि जो आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट नहीं कर सकता इसको डिटर्जेंट एक्शन से ब्रेक किया जाता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में स्मॉलर पार्टिकल्स में ठीक है और जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे होगा क्या एक तो इसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी जब इसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी और दूसरा ये होगा कि इसका सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाएगा जब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो तब ये पेनक्रियाटिक लाइपेज इजीली इन फैट ग्लोब्यूल्स पर काम कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर फैट्स की इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है यानी लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में जो जिसको हम इमल्सीफाइड फैट कह रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है तो ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस किस तरह से किया जाएगा आपकी बॉडी में तो उसमें होता इस तरह से है कि आपका फैट जो है वो डिओडिनम में जब आता है तो सबसे पहले डिओडिनम में बाइल जूस रिलीज़ किया जाता है ताकि जो डिओडिनम है उसकी पीएच जो है वो अल्कलाइन हो हो सके क्योंकि आपका एसिडिक फूड आ रहा है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस रिलीज़ करते हैं ठीक है और बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है बाइल जूस में प्रेजेंट होता है लेसथिन और बाइल साल्ट्स ये लेसथिन और बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये बेसिकली इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं डिटर्जेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है लेसथिन आपका एक फॉस्फोलिपिड है और बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये आपके बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हो सकते हैं जैसा कि ग्लाइकोकॉलिक एसिड होता है और आपका दूसरा टोरोकॉलिक एसिड होता है कोलेस्ट्रोल की ना डिग्रेडेशन से इनको ब्रेक किया जाता है ठीक है तो ये लेसिथिन विच इज़ अ फॉस्फोलिपिड एंड बाइल सॉल्ट्स विच इंक्लूड ग्लाइकोकॉलिक एसिड एंड टोरोकॉलिक एसिड ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी बाइल जूस में और बाइल जूस आपका आएगा लिवर से तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिटर्जेंट एक्शन परफॉर्म करेंगी डिटर्जेंट एक्शन जब परफॉर्म करेंगी 
तो ये फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक कर देगी इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जिसको हम इमल्सीफाइड फैट कह रहे हैं ठीक है अब इमल्सीफाइड फैट पर ये पेनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट कर सकता है और ये पेनक्रियाटिक लाइपेस आया कहाँ से है ये आपका पेनक्रियाज से रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस में तो बेसिकली जब फूड आपका ड्यूडिनम में आया था तो यहाँ पर एक तो बाइल जूस रिलीज़ किया गया जिसके अंदर लेसथिन और बाइल सॉर्ट्स प्रेजेंट थे जिन्होंने इमल्सीफिकेशन का काम किया दूसरा पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया जिसमें पेनक्रियाटिक लाइपेस था और अगर मैं बात करूँ तो के लिपिड डाइजेशन का जो सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजाइम है जो कि आपका 80 परसेंट लिपिड डाइजेशन करता है वो आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइपेज है इसलिए इसके साथ मैंने स्टार भी ड्रॉ किया है और ये आपका 80 परसेंट लिपिड डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो ये आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज जो कि इंटेस्टाइन में जो पी होती है एट टू एट उस पर वर्क करता है और आपका जो फूड होता है या फैट है उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिस्ट्रोल में जो कि उसके एंड प्रोडक्ट से जिनसे वो फैट बना था ग्लिस्ट्रोल से और फैटी एसिड्स में उनमें ही वापस वो वही चीज़ें वापस प्रोड्यूस हो गई एट द रिजल्ट ऑफ डाइजेशन और उसके साथ साथ कुछ किसी हद तक मोनोग्लिस्ट्रो मोनोग्लिस्ट्राइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं तो जब फैट्स की आपकी कंप्लीट डाइजेशन होती है तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं फैटी एसिड्स ग्लिस्ट्रोल्स और मोनोएसाइड ग्लिस्ट्रोल्स या मोनोग्लाइसराइड्स यहाँ पर इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन हो रही है फैट की और इंटेस्टाइन का अपना इंजाइम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड जस्ट लाइक पेनक्रियाटिक लाइपेज इट इज़ आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइपेज लेकिन इसको काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता क्योंकि 80 टू 85 परसेंट काम तो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज कर चुका होता है यानी ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स प्रोड्यूस कर चुका होता है अगर बाकी कोई कसर रहती है तो वो ये इंटेस्टाइनल लाइपेज पूरी कर देता है ठीक है ये बाकी जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कन्वर्ट कर देता है इस प्रोडक्ट में ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट में तो दिस इज अ कम्प्लीट ओवर ऑफ फैट डाइजेशन जिसमें आपने ये याद रखना है कि फैट्स की डाइजेशन आपके माउथ में होती ही नहीं है और आपके स्टमक में सिर्फ माइनर डाइजेशन होती है दो इंजाइम्स के जरिए गैस्ट्रिक लाइपेज एंड लिंगल लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक का अपना इंजाइम है जबकि लिंगल लाइपेज आपका बगल कैविटी से आया था जो फैट्स की 80 परसेंट डाइजेशन या मेजर डाइजेशन है वो होती है आपकी इंटेस्टाइन में या डेडनम में और वहाँ पर इमल्सीफिकेशन की जाती है इमल्सीफिकेशन बहुत ज़रूरी है उसके बगैर फैट्स की डाइजेशन नहीं होती तो इमल्सीफिकेशन किसने की लेसिथिन और बाइल सॉल्ट्स ने और मेजर डाइजेशन किसने की पेनक्रियाटिक लाइपेज ने जो कि पेनक्रियाटिक जूस से आया था ठीक है इंटस्टाइनल लाइपेज भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम है लेकिन उसको काम करने का इतना मौका ही नहीं दिया जाता उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसकी ठीक है सो आई होप कि आपको फैट डाइजेशन समझ आ गया होगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैट्स की एब्जॉर्बशन और फैट्स की एब्जॉर्बशन जो है वो सिंपल नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह यानी वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है बेसिकली वाटर इनसॉलेबल सब्सटेंसेस हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एब्जॉर्बशन ऑफ लिपिड्स थैंक यू